हेलो बॉयज एंड गर्ल्स आपका स्वागत है कॉमर्स ई पाठशाला में और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला बेसिक टर्म्स के ऊपर तो बेसिक टर्म्स का लेक्चर मैंने स्टार्ट किया है ये आपके चैप्टर वन में ही दिए हुए हैं अकाउंटिंग के कौन कौन से ऐसे बेसिक टर्म्स हैं जो कि एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं तो टू बी ऑनेस्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो सारे के सारे बेसिक टर्म्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि थ्यूरी के जो क्वेश्चन आपके आते हैं ना वो पहले के जो पाँच या छः चैप्टर्स होते हैं तकरीबन आपके थ्योरी के क्वेश्चन उसी में से तकरीबन 50 टू 60 परसेंट क्वेश्चन जो है आ जाते हैं वहाँ से ठीक है ना तो इन सब को करना बहुत ज़रूरी है तो चैप्टर वन के जितने भी थ्योरी के पोर्शन हैं मैं उन सबको कंप्लीट करवाऊँगा आपको उसके बाद फिर मैं सम्स के ऊपर जाऊँगा ठीक है ना तो चैप्टर वन में देखो अभी मैं आपको दो बेसिक टर्म्स करवाने वाला हूँ एक होने वाला एंटिटी और दूसरा होने वाला ट्रांजेक्शन ये दो हर एक लेक्चर में मैं दो बेसिक टर्म्स जो है आपको करवाऊँगा ठीक है तो देखो स्टार्ट करते हैं लेक्चर उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे सो लेट स्टार्ट द टॉपिक विच इज़ अबाउट द बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग सबसे पहला पॉइंट हम करने वाले हैं एंटिटी तो एंटिटी का मतलब क्या होता है सो एंटिटी मीन्स अ रियालिटी दैट हैज़ अ डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस एंटिटी का मतलब होता है एक रियालिटी जिसका एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है मतलब वो लाइफ में एग्जिस्ट करता है वो किसी जगह पर एग्जिस्ट करता है आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो एग्जिस्ट नहीं करता ठीक है ना बिजनेस एंटिटी मीन्स ए स्पेसिफिकली आइडेंटिफेबल बिजनेस एंटरप्राइजेज लाइक सुपर बाजार हायर ज्वेलर्स आई टी सी लिमिटेड ई टी सी एंड अकाउंटिंग सिस्टम इज ऑलवेज डिवाइज डिवाइज फॉर अ स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी ऑल्सो कॉन्ड अकाउंटिंग एंटिटी देखो तो एंटिटी के बारे में जो सबसे पहली बात वो बोली गई वो ये है कि वो एक डेफिनेट इंडिविजुअल उसकी एग्जिस्टेंस होती है वो किसी जगह पे एग्जिस्ट करता है उसका एक मार्केट होता है बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो एक आइडेंटिफिएबल बिजनेस एंटरप्राइज मतलब एक बिजनेस एंटरप्राइज एक ऐसा एंटरप्राइज जो कि बिजनेस कर रहा हो एग्जाम्पल्स में यहाँ दिए हुए सुपर बाजार बिग बाजार का एग्जाम्पल ले लो सबसे अच्छा आपके बगल में है राइट right? बिग बाजार ले लो हायर ज्वेलर्स ले लो या आईटीसी लिमिटेड ले लो इंडियन टोबैको कंपनी आपने नाम सुना होगा आईटीसी आईटीसी के बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं शेयर मार्केट में भी अभी आईटीसी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आईटीसी लिमिटेड ले लो तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से एंटिटी कहलाएँगी अब आप इन सारी एंटिटीज़ में अकाउंटिंग होती हैं तो ये अकाउंटिंग एक सिस्टम के तहत काम करता है राइट right. और ये जो अकाउंटिंग सिस्टम के तहत काम कर रहा है तो उसे हम इसे तो उसे हम अकाउंटिंग uh, एंटिटी uh, भी कहेंगे क्योंकि उस एंटिटी में अकाउंटिंग हो रही है ठीक है ऑब्जेक्टिव्स उसके बहुत सारे हो सकते हैं मैंने आपको पहले बताए हैं राइट right? तो उसे हम अकाउंटिंग एंटिटी भी कहेंगे मैं फिर से इसको पढ़ देता हूँ आपको एंटिटी मीन्स अ रियालिटी दैट हैज़ अ डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस राइट बिजनेस एंटिटी मीन्स अ स्पेसिफिक आइडेंटिफिएबल बिजनेस एंटरप्राइजेज लाइक सुपर बाजार बिग बाजार का एग्जाम्पल ले लो हायर ज्वेलर्स ले लो आई टी सी लिमिटेड ले लो ये सारे बिजनेस एंटिटीज हैं ये एग्जिस्ट करती हैं ओके एन अकाउंटिंग सिस्टम इज ऑलवेज डिवाइज एक अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो तैयार कर रखा जाता है मतलब यूज किया जाता है फॉर ए स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी किसी स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी के लिए और उसी को हम कहेंगे अकाउंटिंग एंटिटी क्लियर दूसरा पॉइंट है ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन क्या होता है सो एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज एक ऐसा इवेंट जिसमें एक तरीके से वैल्यू है पैसे का वैल्यू है दो एंटिटीज के बीच में दो या दो से अधिक एंटिटीज के बीच में ठीक है इट कैन बी परचेज ऑफ गुड्स अब किस तरह के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं देखो किस तरह के इवेंट्स हो सकते हैं इसको ट्रांजेक्शन कहेंगे ठीक है ना तो किस तरह के इवेंट्स देखो हो रहे हैं या फिर आप सामान खरीदो आप पैसे रिसीव करो आप किसी को पैसे दो क्रेडिटर को आप पैसे दो या फिर आप किसी तरह का खर्च आपका हो ये सारे आपके ट्रांजेक्शन हैं ओके ई टी सी इट कैन बी कैश ट्रांजेक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन अब ये जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ये इधर कैश में होगा या फिर तो उधार में होगा कैश में होगा या फिर तो क्रेडिट में होगा आपने सपोज सामान खरीदा तो आपने कैश में खरीदा या फिर उधारी पर लिया ओके तो ट्रांजेक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स दे कैन बी इधर इन कैश और मे बी इन क्रेडिट ओके okay? तो ये ट्रांजेक्शन हो गए तो दो बेसिक टर्म्स मैंने अभी आपको बताए हैं एंटिटी और ट्रांजेक्शन अगले जो दो बेसिक टर्म्स हैं वो थोड़े से लंबे लेक्चर उसका जो लेक्चर है वो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैं आपको वहाँ पे एसेट्स और लाइब्रेटी के बारे में डिस्कस करूँगा ठीक है तो ये लेक्चर हमारा यहीं तक का था आई होप कि आपको लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर
क्लास सी बी एस ई क्लास इलेवन ट्वेल्थ कॉमर्स के सेक्शन में जाना है जहाँ पे आपको ये जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी वो सर्च करना है आपको मिल जाएगा आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा सबसे पहला सब्जेक्ट यही है आपको वहाँ पे जैसे ही उस प्ले के ऊपर आप क्लिक करोगे आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी और नॉट ओनली अकाउंटिंग मैं बिजनेस एक्टिविटीज़ बिजनेस स्टडीज़ के ऊपर भी वीडियोस बनाने वाला हूँ ऑलरेडी एक दो वीडियोस में बना चुका हूँ इकोनॉमिक्स के ऊपर वीडियोस बनेंगी क्लास ट्वेल्थ में भी सेम इन्हीं तीनों इन्हीं तीन तीनों चीज़ों पर बिजनेस जो है वीडियोस बनेंगी राइट right? तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अगले लेक्चर में मैं आपसे मिलता हूँ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो बाबू टाटा बाय बाय